ইংলিশ লিটারেচার আজকে টেস্টটা নেবেন আমি তো আপনার মাত্র পাঁচ ছটা ক্লাস পাইছি আর স্যার আগে এত পড়িও নাই আপনার এখানে ভর্তি হওয়ার পর বইগুলা কিনছি স্যার এখন তো আমি ওইটা সমস্যা আর কি স্যার হ্যাঁ যারা নতুন জয়েন হয়েছ তাদের বর্তমান ক্লাসগুলোকে একটু বেশি জোরালো গুরুত্ব দিবা কারণ তুমি যদি এখন অতীতের কথা ভেবে বর্তমানগুলো মিস করে ফেলো তাহলে তুমি আর কখনো আগাতে পারবে না পারবে কি বলো তাহলে তোমার কাজ কি হবে তোমার মেইন কাজ আছে কিছু দিন আগে যে আপনি একটা টেস্ট নিলেন তারপরে আমি ওই টেস্টে অংশগ্রহণ করতে পারি নাই কারণ ওই যে আমার এই সমস্যার জন্য তারপর আপনি আমাকে স্বাভাবিক যে এখনো আজকে আপনি আমার ইনবক্সে মেসেজ দিয়েছিলেন হ্যাঁ যে আজকে যে টেস্ট ইনবক্সে মেসেজ দিয়েছিলেন হুম স্যার আমাকে মেসেজ দিয়ে বলছিলেন যে আমি ই অংশগ্রহণ করি না আর কি এইজন্য কি যদি আমাকে কোন ক্রমে ভুল ভাবে যদি ই করে দেন আর কি রিমুভ করে দেন না আমি সবাইকে মেসেজ দিই মোটামুটি হয়তো আমার সব সময় তো আর উপরে দেখা হয় না মেসেজের যে তুমি নতুন না পুরনো তখন আর আমাকে খেয়াল করা হয় না ঠিক আছে তখন আমি মেসেজ যেটা টেস্ট দেয় না তাকে আমি লিখে দিই এইজন্য ওটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই ঠিক আছে রিমুভ করার যখন আমি কাউকে রিমুভ করব তখন আমি কিন্তু পুরো তার পুরো প্রোফাইলটা আমি দেখব যে আসলে সে প্রতি আমি প্রতিনিয়ত মেসেঞ্জারটাকে আমি ডকুমেন্ট ধরি আমি প্রায় লিখে দিই তুমি গ্রুপে নিয়মিত ক্লাস করছো না বা তুমি হচ্ছ টেস্ট দিচ্ছ না তুমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছ না এটা কয়েকবার তিন চারবার লেখার পর দেখি যে তুমি এই বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছ না বা তুমি কিছু মনোযোগী দিচ্ছ না বা তুমি কথাই বলছো না তখন তোমাকে আমি গ্রুপ থেকে রিমুভ করে দিই ঠিক আছে আর একটা বিষয় হলো আমি কিন্তু হ্যাঁ আমি কিন্তু বিশেষ করে একটা জিনিস বলে রাখি অনেকে এই ব্যাপারটা ঘটে যায় যে আমি কিন্তু টাকার জন্য আজ পর্যন্ত কাউকে রিমুভ করি নাই যে তুমি ফি দিচ্ছ না এই কথাটা কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি কাউকে লিখি নাই যে তুমি ফি দিচ্ছ না আমি শুধু ফি এর ব্যাপারটা মাসের শেষে বলে দিই যে তোমাদের মাস শেষ হয়েছে তারপরে আর কিন্তু ফি নিয়ে কোনো কথা বলি না বললে অনেক সময় আমি ফি এর একটা ডকুমেন্ট দিয়ে দিই গত কয়েক মাস দেওয়া হচ্ছে না এই মাসের শেষের দিকে দিয়ে দিব কিন্তু ফি নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি কাউকে রিমুভ করিনি যে তুমি তিন মাসে দুই মাসের এক মাসের ফি দাওনি বলে তোমাকে রিমুভ করা হয়েছে আমি রিমুভ করি যদি তুমি নিয়মিত ক্লাস না করো কারণ আমার প্রতিদিনের তালিকা আছে আমি যখন দেখবো যে পরপর তিন দিন কেউ ক্লাস করছে না তখনই আমি তার মেসেঞ্জারে যাই যে দেখি সে কোনো মেসেজ করেছে কিনা যদি কোনো মেসেজ করে থাকে যে আমার একটু প্রবলেম আছে তাহলে তাকে রিমুভ করি না কিন্তু তাকে তিন দিনের পর আমি একটা মেসেজ দিই যে তুমি কিন্তু ক্লাস করছো না সেটা যদি সে মেসেজটা সিন করার পরেও যদি সে কিছু না লেখে বা কোনো রিয়াক্ট না করে আমি কিন্তু তাকে পরে যখন আবার ঢুকবো তখন আমি তাকে রিমুভ করে দিব ঠিক আছে মানে আমি তো আমার সাথে তোমার রিলেশনটা হচ্ছে পড়াশোনার এক্ষেত্রে তুমি যদি নিয়মিত ক্লাস না করো তখন একটা প্রবলেম আবার এমনটা হচ্ছে যে তোমাদেরকে রিমুভ করে দিচ্ছি পরে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে তুমি আবার বলছো অনেক দিন পরে আমাকে যোগাযোগ করছো স্যার আপনি আমাকে রিমুভ করে দিয়েছেন এই করছেন সেই করছেন তো এগুলো তো পরে করে লাভ নেই তোমাকে তাহলে পরে দিনই দেখতে হবে মানে তুমি এতদিন কেয়ার করোনি বা তুমি এতদিন ঠিক মতো ক্লাসে থাকছো না এই ব্যাপারগুলো আমি তো কেয়ার করি তাই না তোমরা হয়তো অনেকে আছো কিন্তু আমি প্রত্যেকের মেসেঞ্জার চেক করছি প্রতিদিন প্রায় আমি কিন্তু মেসেজগুলো খেয়াল করছি তোমরা একটু হোমওয়ার্কগুলো দিবে নিয়মিত ক্লাস করবে এটাই তো স্বাভাবিক তাই না আচ্ছা তো যাই হোক ওটা নিয়ে আর কথা বলি না হ্যাঁ রিমুভ যদি কাউকে করে দিই ভুলবশত তাহলে তুমি একটা মেসেজ দিবে যে স্যার আমাকে ভুলবশত রিমুভ করা হয়েছে আর যদি কারো অন্য কোনো স্পেশাল সমস্যা থাকে তোমরা আমাকে জানিয়ে দিবে যে স্যার এই কারণে আমি হয়তো ক্লাসে থাকতে পারবো না দু এক দিন ইত্যাদি ইত্যাদি কোনো সমস্যা নেই এতে কিন্তু ভিডিও রেকর্ড ক্লাসগুলো অন্তত দেখবা এবং হোমওয়ার্কগুলো নিয়মিত দিবা কারণ ভিডিও রেকর্ড ক্লাস আসে মানেই তুমি ক্লাসটা দেখতে পাবে এখানে আর কোনো অজুহাত দেওয়ার কোনো মানে সুযোগ নেই যে তুমি অজুহাত দিবা অজুহাত আমি কোনো গ্রহণ করবো না তুমি নতুন হলে দু একদিন আমি এক সপ্তাহ পর্যন্ত নতুনদেরকে আমি একটু ছাড় দেবো কিন্তু এক সপ্তাহ পর থেকে যে টেস্টগুলো নিব তাতে নিশ্চয়ই তোমরা পারবে কারণ একটা টেক্সট যখন আমি পড়াবো আর আমার পড়ার সিস্টেমটা আশা করি যারা নতুন আছে একটু বুঝতে সমস্যা হয় কিন্তু যারা পুরনো হয়ে গেছে তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি প্রত্যেকটা পেপারের একটা করে টপিক আমি শেষ করছি একটা করে টপিক যখন আমি ঘুরে আবার আসছি তখন সেই বিষয়ের উপর কোয়েশ্চেনগুলো নিচ্ছি টেস্ট নিচ্ছি এরকম একটা বিষয় আমার ধারাবাহিকভাবে চলছে হ্যাঁ আচ্ছা তো আমরা একটি এক্সটে চলে চলে যাই না তো আবার কারেন্ট টারেন্ট চলে গেলে দেখাচ্ছে আমরা আগাতে পারবো না হ্যাঁ আমরা আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান এটা পড়ছিলাম আর একটা বিষয় বলি আমি যে টেস্ট নেওয়ার কথা বলেছি আজকে আজকে ক্লাসটা শেষ করার পর আমি সাড়ে আটটার দিকে ক্লাস শেষ করে দিব তারপরে তোমাদের উপর আমি প্রশ্নটা শেয়ার করে দিব তোমরা তোমরা টাইম মতো প্রশ্নের উত্তর লিখে আমাকে জমা দিয়ে দিবে এই হচ্ছে ব্যাপার এখানে আর কারেন্টের কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ আ
আমি এটা রিভাইজ করব এটা তোমরা করো নি এখনো এই জন্য তোমরা এখন পেজের খোঁজ করছো আমি কিন্তু বলেছি যে তোমরা একটু রিভাইজ করবে আমি একটা জিনিস পড়াই দিচ্ছি মানে আমার পড়ানো শেষ তুমিও চুপ মেরে যাচ্ছ এমনটা করো না স্যার আমাদের এক পেজ দুইবার করে এই জন্য আর কি সমস্যা হয় গুলাই যায় এক পেজ দুইবার না ঠিকঠাক পড়ে মনে থাকে এখনো তোমরা পেজটাকে মানে বইটাই বুঝতে শিখলা না এটা একটা সমস্যা এটার বাম সাইডে হচ্ছে টেক্সট ডান সাইডে হচ্ছে প্যারাফ্রেজ ঠিক আছে তো বাম সাইডে টেক্সট বাম ডান সাইডে প্যারাফ্রেজ এইটুকো এখনো যদি বুঝতে না পারো তাহলে হবে একটু খেয়াল করবা যে কোনটা টেক্সট আর কোনটা প্যারাফ্রেজ উপরে লেখাই আছে বইয়ের উপরে লেখাই আছে কিন্তু হুম আচ্ছা স্যার ওই স্যার যে আছে ওই পার টেক্সট যদি বোঝায় দিতেন প্যারাফ্রেজ পড়েছি কিন্তু তাও বুঝতেছে না আচ্ছা ওটুকো বাদ দাও ওখানে ওর বিশেষ বিশেষ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর কথা বলা হয়েছে ওটা নিয়ে তার ফেস তার হচ্ছে মেন্টালিটি তার বডি ফিগার এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয়েছে ঠিক আছে হ্যাঁ ওটা নিয়ে তোমার এখন টেনশন করতে হবে না যখন ওর সম্পর্কে তোমাদের কোনো কোশ্চেন বা ফিচার আসবে তখন ওইটাকে নিয়ে তুমি অটোমেটিক বুঝে যাবা ঠিক আছে ওয়ার্ড ভিত্তিক যখন তুমি এগুলো পাবে আতে যেটুকু বুঝতেছ না ওটুকু ওইখানে রাখো জোর করে ইয়া করার দরকার নেই তাতে ইন্টারেস্ট আবার নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা আসি আমরা শেষ করেছিলাম সার্জিয়াস প্রবেশ করেছে তাই না তারা এবং অলরেডি মেজর পেট কপও চলে এসেছে এই অবস্থায় না তো পিডিএফ এর কোন জায়গাতে আছে একটু বলো তো পিডিএফ এর কোন জায়গাতে হে আর অলরেডি সার্জিয়াস গ্ল্যাড টু সি ইউ সার্জিয়াস নিয়ে কথা হচ্ছে তাই না স্যার মাদার ইন ল স্যার কফিজ মাদার ইন হ্যাঁ সিট ডাউন এন্ড হ্যাভ সাম এই কথা আছে এটাই বলছি হ্যাঁ এবার তাহলে হচ্ছে পেট কফ পেট কফ বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো পেট কফ বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে মেজর আদার অফ র্যাঙ্ক হ্যাঁ মানে মেজর পেট কফ কে বোঝানো হচ্ছে তাই না আর ক্যাপচিন বলতে ক্যাপচিন পেট কফ মানে রাইনার মা কে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ তো যাও এখানে আমরা আসি পেট কফ তাহলে সার্জিয়াস কিসিং দেম উইথ স্ক্রুপুলাস গ্যালেন্ট্রি মাই ডিয়ার মাদার ইফ আই মে কল ইউ সো অলরেডি সার্জিয়াস রাইনার মাকে মাদার বলা শুরু করছে নাকি তো পেট কফ একটু ঠিক মোটামুটি কি হলো কৌতুক করে মাদার ইন ল সার্জিয়াস মাদার ইন ল মানে এভাবে করে একটু হেসে কথা বলে যে মা বললে হবে না বলতে হবে কি মাদার ইন ল সিট ডাউন অ্যান্ড হ্যাভ সাম কফি সার্সিয়াস থ্যাংক ইউ নান ফর মি হি গেটস অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য টেবিল উইথ আ সার্টেন ডিস্টেস ফর পেট কপস এনজয়মেন্ট অফ ইট মানে পেট কপ যেভাবে তাকে নিয়ে মজা করছে এই জন্য সে একটু সরে গেল আর কি and posts himself with conscious grace against the rail of the steps leading to the house tale barir pashe je rasta ache je rastar pashe je rail ache rail mane ki bujhay bolo to rail bolte rail bolte amra ki bujhi onekta beda dawa thake na steel er beda moto thake she railing ache she railing e she ektu helan diye tale catherine bolte se you look superb splendid The campaign has improved you. Everybody here is mad about you. Hey, can I talk about this? You did a talk about this. Catherine, you look superb and splendid. Sorry, yes. Sorry, yes. The campaign has improved you. You have done a lot of work. You have done a lot of work. You have done a lot of work. Everybody here is mad about you. You have done a lot of work. You have done a lot of work. We are all wild with enthusiasm about the magnificent cavalry charts. সে চার্জের কথা বলছে তাই না সার্জিয়াস উইথ আ গ্রেভ আইরনি সার্জিয়াস তো অলরেডি বিষয়টা বুঝে ফেলেছে তাই বলে ম্যাডাম ইট ওয়াজ দ্য ক্রেডেল অ্যান্ড দ্য গ্রেভ অফ মাই মিলিটারি রেপুটেশন এটা দিয়ে কী বোঝাতে চাইলে বলো তো এই কথাটা দিয়ে বলছে ইট ওয়াজ দ্য ক্রেডেল অ্যান্ড দ্য গ্রেভ অফ মাই মিলিটারি রেপুটেশন মানে কি এটাই মনে হয় ক্রেডেল বলতে কেবল শুরু হ্যাঁ শুরু এবং শেষ দুটাই হ্যাঁ বুঝতে পারছো মানে এটাই আমার শেষ এটাই আমার মানে এটাই আমার শুরু এখানে আমার শেষ বুঝতে পারছো ক্রেডেল 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 অর্থ কি স্যার ক্রেডেল মানে দোলনা আমরা বলি না যে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমাদের শেখা উচিত মানে এখানে শুরু বলতে ক্রেডেল বোঝাচ্ছে আর গ্রেভ মানে হচ্ছে কবর বোঝাচ্ছে মানে শেষ ঠিক আছে তো যে আমি এখানে খ্যাতি অর্জন করলাম আমার খ্যাতি এখানে শেষ আমার পক্ষে আর ভালো কিছু করার সুযোগ নেই আমার আমি যা ভুল করছি তখন ক্যাপ্টেন বলছে হাউসো কিভাবে 
সার্জাস বলছে আই ওন দ্য ব্যাটল দ্য রং ওয়ে সার্জাস কিন্তু অলরেডি স্বীকার করে নিয়েছে তাই না যে আই ওন দ্য ব্যাটল দ্য রং ওয়ে হোয়েন আওয়ার ওর দি রাশিয়ান জেনারেলস ওয়ার লুজিং ইট দ্য রাইট ওয়ে আর রাশিয়ানরা হেরে গেছে কিন্তু এটা সঠিকভাবে হেরেছে আর আমরা জিতেছি কিন্তু ভুলভাবে জিতেছি কথাটা বুঝতে পেরেছ হুম যে উই মানে আমরা জিতে গেলাম কিন্তু আসলে আমরা ভুল করে জিতেছি আর তারা হেরে গেছে কিন্তু ওদের হারটাও সঠিক আছে আর কি that upset their plans and only their self esteem two of their colonels got their regiments driven back on the correct principles of scientific warfare je tader jara colonel chilo tara tader je regiment ache tader ke je porichalona korechilo tara kintu scientific warfare er je principles sheigulo ke tara onushoron korei porichalona korechilo mane tader colonel kintu amader dekho two major generals got killed strictly according to military etiquette তাহলে তাদের যে দুইজন মেজর মারা গেছে মেজর জেনারেল মারা গেছে তারাও কিন্তু মিলিটারি এটিকেট অনুসারেই মারা গেছে মানে কি যুদ্ধ যুদ্ধেরও একটা নিয়ম আছে আর যুদ্ধের নিয়ম মানাটাও কিন্তু এক ধরনের কি সম্মান তাই তো যে যুদ্ধের নিয়ম মেনে মারা যাওয়ার মধ্যে এক ধরনের সম্মান আছে খ্যাতি আছে কিন্তু মানে ধান্দাবাজি করে জিতে কোনো লাভ নাই হ্যাঁ আচ্ছা रेजिमेंट परिचालना कर তারা হেরে গিয়েও এখন তারা মেজর জেনারেল হয়ে গেছে ঠিক আছে মানে তারা হেরে গেছে কিন্তু যুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার কারণে হেরে গেছে বিধায় তাদেরকে আর পরাজিত মনে করা হয়নি বরং তারাই আসলে কি হয়েছে সঠিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনার মাধ্যমে তাদের যে প্রমোশন যেটা বলা হয় সেটা হয়েছে কিন্তু আমাদের আই এম স্টিল আ সিম্পল মেজর আমি এখনো মেজরই আছি কারণ কি আমি রং ওয়েতে যুদ্ধ করেছি ক্যাথরিন ইউ শ্যাল নট রিমেন সো সার্জিয়াস বলছে তোমার তো শুধু মেজর থাকা উচিত নয় দ্য উইমেন আর অন ইউর সাইড দেখো বলছে অন্তত মহিলারা তোমার সাইডে আছে ভোট নেওয়া হলে মহিলারা সবাই তোমাকে সাপোর্ট করবে অ্যান্ড দে উইল সি দ্যাট জাস্টিস ইজ ডান ফর ইউ হ্যাঁ ডান ইউ হ্যাঁ যে অন্তত তোমার জন্য যাতে ন্যায় বিচার করা হয় সেটা আমরা দেখব মানে মেয়েরা তো অলরেডি যুদ্ধের ব্যাপারটা বুঝতেছে না রোমান্টিক ওয়েতে নিয়েছে নিয়ে সার্জিয়াসকে কি করছে সার্জিয়াসকে সাপোর্ট করছে বা তার প্রশংসা করছে এবার সার্জিয়াস বলছে ইট ইস টু লেট অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে আই হ্যাভ অনলি ওয়েটেড ফর দ্য পিস টু সেন্ড ইন মাই রেজিগনেশন দেখো যে শুধুমাত্র আমি অপেক্ষায় আছি পিস ট্রিটির জন্য চুক্তিটা যখন হয়ে যাবে শান্তি চুক্তি তখন আমি আমার রেজিগনেশন লেটার দিয়ে দিব আমার চাকরি শেষ হ্যাঁ পেট কফ ড্রপিং ড্রপিং হিজ কাপ ইন হিজ অ্যামেজমেন্ট টেট পেটকফ অবাক হয়ে বলতেছে ইয়োর রেজিগনেশন হ্যাঁ কিসের জন্য তোমাকে রেজিগনেশন দেওয়া দেওয়া লাগবে ক্যাথরিন ও ইউ মাস্ট উইথড্র ইট বলছে তোমার রেজিগনেশন লেটারটা উইথড্র করে নেওয়া উচিত সার্জিয়াস উইথ রেজোলিউট অ্যান্ড মেজার্ড এম্পেসাইজ ফোল্ডিং হিজ আর্মস আই নেভার উইথড্র বলছে আমি কখনো এক কথা বললে পারে সেটা কখনো কথার আমি বরখলাপ করি না তাই তো আমি উইথড্র করব না পেটকফ বেক্স মানে রেগে গিয়ে নাও হু কুড হ্যাভ সাপোজ ইউ ওয়ার গোয়িং টু ডু সাস থিং হ্যাঁ কে জানে যে তুমি আবার এমন কাজ করতে যাচ্ছ তাহলে হু কুড হ্যাভ সাপোজ ইউ ওয়ার গোয়িং টু ডু সাস থিং সার্জি আছে আর একটু রেগে গিয়ে হ্যাঁ উইথ ফায়ার এভরি ওয়ান দ্যাট নিউ মি সবাই জানে যারা আমাকে চেনে বাট এনাফ অফ মাই সেলফ অ্যান্ড মাই অ্যাফেয়ার্স যা হোক আমার বিষয় নিয়ে কথা বাদ দেন হাউ ইজ রায়না রায়নার কি অবস্থা হোয়ার ইজ রায়না রায়না কোথায় পাতের যে সিঁড়ি আছে সিঁড়ির টপে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে বলছে রায়না বলছে কি রায়না ইজ হেয়ার রায়না তো এখানে শি মেক্স আ চার্মিং পিকচার এজ দে উইল টার্ন টু লুক 
মানে সে শি মেক্স আ চার্মিং পিকচার মানে একটু নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করলো পোজ নিল আর কি শি ওয়ার্স অ্যান আন্ডার আন্ডার ড্রেস অফ পেল গ্রিন সিল্ক ড্রাফ্ট উইথ অ্যান ওভার ড্রেস অফ থিন ইক্রু ক্যানভাস এমব্রয়ডার উইথ গোল্ড অন হার বিড শি ওয়ার্স আ সরি অন আর হেড মনে না এটা দেখো তো অন আর হেড শি ওয়ার্স আ প্রিটি ফ্রিজিয়ান ক্যাপ অফ গোল্ড টিন সেল তাহলে গোল্ডের যে ঝালোর থাকে না ক্যাপের ঝালোর থাকে মেয়েরা যে ক্যাপগুলো পরে এটা হচ্ছে ফ্রিজিয়ান ক্যাপ সার্জিয়াস উইথ অ্যান এক্সপ্লেনেশন অফ প্লেজার গোজ ইম্পালসলি ইম্পালসিভলি টু মিট হার শি স্ট্রেচেস আওর আর হ্যান্ড হি ড্রপস শিভাল রাসলি অন ওয়ান নি অ্যান্ড কিসে সিট মানে হাঁটু গেড়ে তার হাতে একটু কিস দিয়ে দিল আর কি যেটা ওদের কালচার পেটকফ অ্যাসাইড টু ক্যাথরিন তখন ক্যাথরিনের অ্যাসাইড মানে কি বলো তো অ্যাসাইড মানে জানা আছে कथा सुनते सठीक समय कथा देखिए कैथरिन আরে সে তো আড়ি পেতে থাকে ইট ইজ অ্যান অ্যাবোমিনেবল হ্যাবিট হ্যাঁ সে কেন সময় মতো পৌঁছায় কারণ সে দরজার পাশে চুপটি মেরে বসে সবসময় আড়ি পেতে থাকে ওভার হেয়ারিং করে এ কারণেই যখনই তার কথা বলা হয় বা তাকে ডাকা হয় সে ফ্রস করে চলে আসে হ্যাঁ তাই বলছে এটা খুব স্যার আমার এখানের কারেন্ট তো চলে গেছে তো যে কোনো সময় অফ হয়ে যেতে পারে আমি তো কিন্তু ক্লাস লিভ লিখছি না আমার নেটই मिनिंगी दिखे সার্জিয়াস রায়নাকে সামনের দিকে নিয়ে চললো উইথ স্প্লেন্ডিড গ্যালান্ট্রি গ্যালান্ট্রি এর সেন্সটা কি বোঝায় বলো দেখো আমরা যদি একটু ইমেজ দিয়ে দেখি তাহলে কিভাবে বোঝাই অনেক সময় ইংলিশ সিনেমা টিনেমা দেখনি দে অনেক সময় যখন गेस्ट जो आ তখন আমরা ওদেরকে একটু সম্মান জানিয়ে বিশেষ করে যেমন সেনাবাহিনী বা পুলিশ কমান্ডারদের যেমন করে একটা সম্মান জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বা সম্মান জানানো হয় যে পরিস্থিতিতে ওরকম একটা অবস্থানকে বলছে যেহেতু সার্জাস একজন সোলজার সেই হিসাবে সে তার ওই বোধটা দেখালো আর কি হ্যাঁ দেখিয়ে রায়নাকে নিয়ে আসতে বিশেষ করে দেখো এখানে বলছে যে পোলাইট অ্যাটেনশন অর রেসপেক্ট গিভেন বাই মেন টু উইমেন বিশেষ করে পুরুষেরা যখন বিশেষ করে সিনেমাগুলো দেখলে দেখবা যে যখন নায়ক হ্যাঁ নায়িকাকে একটু বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে বিশেষভাবে পথ এগিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ সামনের দিকে নিয়ে চল চলেছে এরকম যখন সম্মান দেখানো হয় সেটাকেও গ্যালান্ট্রি সেন্স বলা হয় হ্যাঁ এরকম স্পেশাল গ্যালান্ট্রি দিয়ে তাকে সামনের দিকে নিয়ে চলেছে হোয়েন দে কেম কাম টু দ্য টেবিল শি টার্নস টু হিম উইথ আ বেন্ড অফ দ্য হেড হি বৌজ অ্যান্ড দাস দে সেপারেট তাহলে হলো কি যে দুইজন যখন টেবিলের কাছে আসলো হোয়েন দে কাম টু দ্য টেবিল She turns to him with a bend of head. 
মানে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে তাই না মানে মাথা নিচু করে সম্মান জানালো গ্যালান্ট্রি দেখালো হ্যাঁ তারপরে তারা সেপারেট হয়ে গেল অ্যান্ড হি কামিং টু হিজ প্লেস অ্যান্ড শি গোয়িং বিহাইন্ড আর ফাদার্স চেয়ার এখন কে কোন জায়গা নিল আর কি রায়না স্টুপিং অ্যান্ড কিসিং হার ফাদার ডিয়ার ফাদার ওয়েলকাম হোম যেহেতু এই প্রথম দেখা হলো যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর বাবার সাথে রায়নার পেটকপ প্যাটিং হার চিক মাই লিটিল পেট গার্ড হ্যাঁ হি কিসেস হার শি গোস টু দ্য চেয়ার লেফট বাই নিকোলা ফর সার্জিয়াস অ্যান্ড সিটস ডাউন এবং তারপর সে বসে পড়ল বসে এখন গল্প হবে ক্যাথরিন সো ইউ আর নো লঙ্গার আ সোলজার সার্জিয়াস তাহলে তুমি আর সোলজার না সার্জিয়াস সার্জিয়াস বলছে আই এম নো লঙ্গার আ সোলজার সোলজারিং মাই ডিয়ার ম্যাডাম ইজ দ্য কাওয়ার্ডস আর্ট অফ অ্যাটাকিং দেখো এই কথাটা একটু খেয়াল রাখবে এটা কোটেশনের জন্য লাগবে এটা দাগিয়ে রাখবা বইয়ে যে সোলজারিং আমার কাছে মানে সার্জাস বলছে যে আমার কাছে মনে হয়েছে সোলজারিং ইজ দ্য কাওয়ার্ডস আর্ট অফ অ্যাটাকিং মার্সিরিয়াসলি হোয়েন ইউ আর স্ট্রং মানে যখন তুমি শক্তিশালী তখন তুমি কাউকে অ্যাটাক করবে মার্সিরিয়াসলি নির্দয়ভাবে এবং কিপিং আউট অফ হার্মস ওয়ে হোয়েন ইউ আর উইক আর যখন তুমি দুর্বল থাকবে তখন তুমি করবে কি কিপিং আউট অফ হার্মস ওয়ে মানে তোমার যাতে ক্ষতি না হয় সেটা থেকে তুমি পালিয়ে বাঁচলেই হলো অতএব সোলজারিং একটা হচ্ছে কাওয়ার্ডস আর্ট এটা যে খুব মানে সাহসী একটা ব্যাপার তা কিন্তু না আমি দেখলাম ও দুর্বল তাই তাকে আমি মেরে দিলাম কিন্তু যদি সে শক্তিশালী হতো তাহলে আমি লুকিয়ে বাঁচতাম যে কিভাবে আমি সরে যেতে পারি বা বাঁচতে পারি সেই ধান্দা করতাম অতএব এখানে সোলজারিংকে ওইভাবে খুব রোমান্টিক ওয়েতে দেখার কোনো সুযোগ নেই দ্যাট ইজ দ্য হোল সিক্রেট অফ সাকসেসফুল ফাইটিং আর যুদ্ধে জেতার এই হলো একটা সিক্রেট যে তুমি পরাজিত মানে পরাজয় বরণ করবে কি করবে না সেটা নির্ভর করবে সেটা বিপরীতজন শক্তিশালী নাকি দুর্বল বলছে গেট ইয়ার এনিমি অ্যাট আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোনো রকম যদি তুমি শত্রুকে একটা অসুবিধার পর্যায়ে ফেলতে পারো অ্যান্ড নেভার অন অ্যানি অ্যাকাউন্ট ফাইট হিম অন ইকুয়াল টার্মস এবং কখনোই নেভার নেভার ফাইট মানে অন অ্যানি অ্যাকাউন্ট মানে কোনোভাবেই কখনোই ইকুয়াল টার্মস নিয়ে কখনো শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে নেই ঠিক আছে যে কখনোই শত্রুর সাথে সমান শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে নেই যদি তুমি তাদেরকে বিপদে ফেলতে পারো তাহলে যুদ্ধে যাবে যদি তাদেরকে দুর্বল করতে পারো তাহলে যুদ্ধে যাবে তা নাহলে যুদ্ধে যাওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ এহ মেজর আর মেজর শব্দটা মানে মেজর তখন নিজের বুকে বুক চাপে বলতেছে হ্যাঁ যে আমি নাকি মেজর কোনো কাজ নাই পেট কপ দে উডন্ট লেট আস মেক আ ফেয়ার স্ট্যান্ড আপ ফাইট অফ ইট হাউ ফর আই সাপোজ সোলজারিং হ্যাজ টু বি আর ট্রেড লাইক অ্যানি আদার ট্রেড এই কথাগুলো কিন্তু খেয়াল করবে যে আই সাপোজ সোলজারিং হ্যাজ টু বি আর ট্রেড লাইক অ্যানি আদার ট্রেড যে সোল যোদ্ধা বা যুদ্ধটাও একটা বিজনেসের মতো এটা অন্যান্য বিজনেসের মতো হওয়া উচিত হ্যাঁ যে এখানে দর কষাকষি চলে আর কি সার্জিয়াস হ্যাঁ প্রিসাইজলি তাই হ্যাঁ বাট আই হ্যাভ নো অ্যাম্বিশন টু সাকসিড অ্যাজ আ ট্রেডসম্যান তবে বিজনেসে আমার সফল হওয়ার খুব একটা ইচ্ছা নেই সো আই হ্যাভ টেকেন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্যাট ব্যাগম্যান অফ ক্যাপ্টেন দেখো এখানে কার কথা রেফার করছে খেয়াল করবা সো আই হ্যাভ টেকেন দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্যাট ব্যাগম্যান অফ আ ক্যাপ্টেন দ্যাট সেটেল দ্য এক্সচেঞ্জ অফ প্রিজনার উইথ আস অ্যাট পেরোট অ্যান্ড গিভেন ইট আপ বলছি আমি অবশ্য বর্তমানে উপদেশ গ্রহণ করেছি ওই ব্যাগম্যানের কাছ থেকে ব্যাগম্যান অফ এ ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনের একটা ব্যাগম্যান আছে মানে যে তার সাথে ঘুরে তাই তো যে আপাতত আমাদের যে প্রিজনার এক্সচেঞ্জ হয় তাই তো যে যুদ্ধ যুদ্ধে যারা হেরে যায় তারা ধরা পড়ে তাদেরকে আবার দেশের কাছে ফেরত দিতে হয় এই এক্সচেঞ্জ যে হেল্প করেছিল যে ব্যক্তিটা তার যে ব্যাগম্যান আছে তার পরামর্শ আমি নিয়েছি পেটকপ বলছে হোয়াট দ্যাট সুইস ফেলো তুমি কি সই সুইজারল্যান্ডের ওই ফেলোর কথা বলছো সার্জিয়াস এখানে কার কথা বলা হচ্ছে কেউ কি ধরতে পেরেছ হ্যাঁ ওই দামেন তাই না আমরা এখনো জানি না তার নাম কি সার্জিয়াস আই হ্যাভ অফেন থট অফ দ্যাট এক্সচেঞ্জ সিনস হি ওভার রিস্ট আস অ্যাবাউট দোজ হর্সেস হ্যাঁ যে ওই ঘোড়াগুলো নিয়ে সে তো আমাদের উপরে চালাকি করে ফেললো হ্যাঁ ওভার রিস্ট করে ফেলেছে মানে এখানে সেনাদের যেমন এক্সচেঞ্জ হয় তেমনি অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়া আটক করে নিয়ে আসা হয় তো এই ঘোড়াগুলো এক্সচেঞ্জ করা হয় না বা হচ্ছে অনেক সময় দেওয়া হয় না রেখে দেওয়া হয় কিন্তু সোলজারকে ফেরত দেওয়া হয় কিন্তু ওই সুইস যে ফেলো মানে সুইস যে সোলজার সে কোনোভাবে বলছে ওই ঘোড়াগুলো নিয়ে আমাদের থেকেও সে আমাদের উপর চালাকি করে ফেলেছে হ্যাঁ 
মানে আমাদের উপরে চাল খাটিয়েছে সে বলছে সার্জিয়াস এবার সার্জিয়াস বলছে অফকোর্স হি ওভার ইজ টাচ হিজ ফাদার ওয়াজ আ হোটেল অ্যান্ড আ লিভার ইজ টেবিল কিপার তার বাবা তো ছিল একজন হোটেল কিপার হ্যাঁ হোটেল অ্যান্ড লিভার ইজ টেবিল কিপার মানে যেখানে অসংখ্য ঘোড়া থাকে হি ওড হিজ ফার্স্ট স্টেপ টু হিজ নলেজ অফ হর্স ডিলিং হ্যাঁ হি ওড হিজ ফার্স্ট স্টেপ টু হিজ নলেজ অফ হর্স ডিলিং তাহলে হর্সের ডিলিং মানে হর্স কীভাবে বিজনেস করতে হয় হর্স কীভাবে এক্সচেঞ্জ করতে হয় সে তো তার বাবার কাছ থেকেই এগুলো শিখেছে ও হি ওয়াজ আ সোলজার এভরি ইন্স আ সোলজার এগুলো একটু দাগিয়ে রাখো এই কথাগুলো তোমাদের কোয়েশ্চনে কিন্তু কোটেশন দিতে হবে উইথ মক এন্থোজিয়াস মানে একটু আগ্রহ নিয়ে এবং অনেকটা ঠাট্টা করেই সার্জিয়াস ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে যে আসলে সে একজন সোলজার হেভি বুদ্ধি তার মাথায় হ্যাঁ ইফ অনলি আই হ্যাড বর্ড দ্য হর্সেস ফর মাই রেজিমেন্ট ইনস্টিট অফ ফুলিশলি লিডিং ইট ইন টু ডেঞ্জার আই শুড হ্যাভ বিন আ ফিল্ড মার্শাল এটা কি দেওয়া আছে বলো তো ফিল্ড মার্শাল নাও হ্যাঁ বলছে যদি এমনটা হতো যে আমি যদি আবার ওইগুলো নিয়ে চলে আসতাম না তাহলে পারে আমার তো অলরেডি ফিল্ড মার্শাল হয়ে যেতাম তাই না আই শুড হ্যাভ বিন আ ফিল্ড মার্শাল ফিল্ড ফিল্ড মার্শাল কাকে বলে বলো তো যে আমি যদি বোকার মতো কাজ না করতাম বোকার মধ্যে যুদ্ধ বা এগুলো না করতাম তাহলে কি হতো আমি এতক্ষণ ফিল্ড মার্শাল হয়ে যেতাম কোর্ট মার্শাল হয়ে গেছে তার ফিল্ড মার্শালের পরিবর্তে দেখো একটা র্যাঙ্ক হ্যাঁ দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক অফ অফিসার ইন দ্য ব্রিটিশ আর্মি হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক ফিল্ড মার্শাল আচ্ছা ক্যাথরিন আসুইস ক্যাথরিন একটু আসু হয়ে যাচ্ছে হোয়াট ওয়াজ ইট ডুইং ইন দ্য সার্বিয়ান আর্মি হ্যাঁ সুইস হয়ে সে কীভাবে সার্বিয়ান আর্মিতে ঢুকলো হ্যাঁ পেটকফ আ ভলেন্টিয়ার অফ কোর্স সে একজন ভলেন্টিয়ার সোলজার কিন অন পিকিং আফ ইস প্রফেশন সে খুব আগ্রহী তার প্রফেশনটাকে আরও বেশি কিন আপ করা পিকিং আপ করা পিকিং আপ মানে কি না একটু ডেভেলপ করা না এক্সপিরিয়েন্সড হওয়া এবার একটু হেসে হেসে বলছে চাকলিং মানে কোন জাতীয় হাসি মুখ টিপে হাসা উই শুডেন্ট হ্যাভ বিন এবল টু বিং বিগিন ফাইটিং ইফ দিস ফরেনার্স হ্যাড অ্যান্ড শিউন আস হাউ টু ডু ইট বলছে আমরা জীবনেও যুদ্ধ করতে পারতাম না দেখো উই শুডেন্ট হ্যাভ বিন এবল টু বিগিন ফাইটিং আমরা তো যুদ্ধ শুরুই করতে পারতাম না ইফ দিস ফরেনার্স হ্যাড নট সিন আস হাউ টু ডু ইট যদি এই ফরেনার্সগুলো আমাদের না শেখাতো যে যুদ্ধ কীভাবে করতে হয় মানে আমরা যুদ্ধে খুবই দুর্বল হুম উই নিউ নাথিং অ্যাবাউট ইট যুদ্ধ নিয়ে তো আমরা কিছু জানতামই না নাইদার ডিড দ্য সার্বিয়ান এমনকি সার্বিয়ানরা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানেই না এদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই সার্বিয়ান বলতে কাদেরকে বোঝানো হচ্ছে পেটকপ রাখি সার্বিয়ান না না বুলগেরিয়ান বুলগেরিয়ান হ্যাঁ তাহলে কি সার্বিয়ান তাই তো যে এই যে সার্বিয়ান যারা আছে মানে আমাদেরও এমনকি যারা সার্বিয়ান আছে যাদের বিপক্ষে আমরা যুদ্ধ করলাম তাদেরও যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই যদি এরকম এই ভলেন্টিয়ার বা যারা হচ্ছে এই রকম যুদ্ধ বিভিন্নভাবে মানে খেটে বেড়ে ভাড়াই খেটে বেড়ায় বাংলা কথা হ্যাঁ এরা যদি ভাড়াটা যোদ্ধা না থাকতো তাহলে কেউ যুদ্ধ পারতো না এজ হ্যাঁ দেয়ার হ্যাড বি নো ওয়ার উইদাউট দেন বলছে তারা না থাকলে তো কোনো যুদ্ধই হতো না রায় না আর দে আর ম্যানি সুইস অফিসার্স ইন দ্য সার্বিয়ান আর্মি বলছে অনেক সোলজার আছে নাকি সুইস থেকে পেটকপ নো অল অস্ট্রিয়ানস বলছে সবাই তো অস্ট্রিয়ানস জাস্ট অ্যাজ আওয়ার অফিসার্স ওয়ার অল রাশিয়ানস যেমন আমাদের অফিসাররা ছিল রাশিয়ানস যেমন আমাদের পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় আমাদের মোটামুটি যুদ্ধক্ষেত্রে কোন দেশ হেল্প করেছিল মোটামুটি জেতার ক্ষেত্রে বলো এখন ইন্ডিয়া তাই না হ্যাঁ এবং মোটামুটি শেষের দিকে যে যুদ্ধগুলো হয়েছিল সেটা তো ইন্ডিয়ান আর্মির কারণে আমরা যুদ্ধটা অনেকখানি আরও সহজে জিতে গেছি তা নাহলে আরও হতে হয়তো বা দিস ওয়াজ দ্য অনলি সুইস আই কেম অ্যাক্ট্রেস বলছে এই একমাত্র সুইস আমি কেম অ্যাক্ট্রেস মানকে দেখতে পাও আই উইল নেভার ট্রাস্ট আ সুইস এগেন বলছে এ যা সুইস যা শয়তান হ্যাঁ এরকম সুইসকে আমি আর কখনোই মানে সুইসদের আমি বিশ্বাসই করবো না হি চিটেড আস তারা তো আমাদের প্রতারণা করেছে হাম বাউ ডাস ইন টু গিভিং হিম ফিফটি এবল বডিড মেন ফর টু হান্ড্রেড কনফাউন্ডেড ওর্ন আউট চার্জার্স দেখো মানে ঘোড়ার বিনিময়ে সোলজারকে তারা এক্সচেঞ্জ করেছে বুঝতে পেরেছ মানে ওদের পঞ্চাশ জন সোলজারকে এরা ধরে নিয়ে এসেছিল তা চুক্তির সময় হয়েছে কি যে আমরা দুইশো ঘোড়া দিব তোমাদেরকে চার্জার মানে ওই জাতীয় যুদ্ধর ঘোড়া যেগুলো হ্যাঁ দুইশো ঘোড়া দিব তোমরা আমাদের পঞ্চাশ জন এই মানুষকে ফেরত দিবা তো এক্সচেঞ্জ হয়েছে কিন্তু ঠকিয়েছে কিভাবে দেখো কিভাবে ঠকা ঠকালো বলো তো 
বলছে কনফাউন্ডেড ওন আউট চার্জার মানে কি সবচেয়ে দুর্বল যে সকল ঘোড়াগুলো সেইগুলো দিয়ে ওদের এবল বডির শক্তিশালী সোলজারদেরকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল হ্যাঁ কিভাবে আমাদের চিট করল বলছে দে ওয়ারেন্ট ইভেন ইটেবল বলছে এমন ঘোড়া দিয়েছে যে ঘোড়াগুলো খাওয়ারও যোগ্য না দেখে বলছে দে ওয়ারেন্ট ইভেন ইটেবল হ্যাঁ এটা একটু খেয়াল করো এখানে ব্রিফ কোশ্চেনের জন্য সময় আসে যে এক্সচেঞ্জে কী ঘটনা ঘটেছিল কয়েকজন ব্যক্তি কজন ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে এই জায়গায় বলো তো ফিফটি অ্যাবল বডি তাই তো মেন আর কয়টা ঘোড়া টু হান্ড্রেড হ্যাঁ ওন আউট চার্জার क्वेश्चन कर সার্জিয়াস বলছে হি ওয়াজ লাইক আ কমার্শিয়াল ট্রাভেলার ইন ইউনিফর্ম ইউনিফর্ম দেখে মনে হয়েছিল সে একজন ট্রাভেলার হ্যাঁ বুর্জিয়াস টু হিজ বুটস কিন্তু বুটস দেখে মনে হয়েছিল সে বেশ বুর্জিয়াস একটু বেশ ধনী বা জ্ঞানী এরকম আর কি পেট কপ একটু হেসে বলল সার্জিয়াস টেল ক্যাথরিন দ্যাট কুয়ের স্টোরি অলরেডি একটা স্টোরি হয়ে গেছে হিজ ফ্রেন্ড টোল্ড আস অ্যাবাউট হিম মানে ওই ব্যক্তির কাহিনী হয়ে হয়েছিল একটা কাহিনীটা কি বলো তো কোন কাহিনীর কথা বলছে সবার কাছে প্রচার করে দিয়েছে এই কাহিনীটা বুঝতে পেরেছ তাই বলছে সার্জিয়াস ক্যাথরিন কে বলো যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে তার বন্ধু আমাদের বলেছে হাউ হি স্কেপ আফটার স্লিপ নিজা স্লিপ নিজা ঘটনার পর সে কিভাবে বেঁচে গেছে ইউ রিমেম্বার তোমার কি মনে আছে না অ্যাবাউট ইজ বিং হিট বাই টু উইম্যান যে দুইজন উইম্যান তাকে লুকিয়ে রেখেছিল ঠিক আছে সার্জিয়াস এবার উইথ বিটার আইরনি ও ইয়েস কোয়াইট আর রোমান্স যেভাবে ঘটনাটা ঘটেছে পুরো তো রোমান্টিক ঘটনা হি ওয়াজ সার্ভিং ইন দ্য ভেরি ব্যাটারি আই ওয়াজ আনপ্রফেশনালি চার্জড সে তো ওই ব্যাটারিতে কাজ করছিল মানে ওই দলে কাজ করছিল যে দলে আমি আনপ্রফেশনালি চার্জ করেছি বিং আর থরো সোলজার আর সে তো একজন দক্ষ সোলজার আর সে কারণে হি র্যান অ্যাওয়ে লাইক দ্য রেস্ট অফ দেম বাকি সবার মতো করে সে পালিয়ে গেল উইথ আওয়ার ক্যাভালরি অ্যাট ইজ হিলস আর যেখানে আমাদের ক্যাভালরিরা তার পিছনে পিছনে দৌড় টু স্কেপ দেয়ার অ্যাটেনশন হি হ্যাড দ্য গুড টেস্ট টু টেক রিফিউজ ইন দ্য চেম্বার অফ সাম প্যাট্রিয়টিং ইয়ং বুলগেরিয়ান লেডি এই যে দেখো সে কথা বলছে না যে সে বাঁচতে গিয়ে কি করেছিল রিফিউজে নিয়েছিল রিফিউজ মানে কি আশ্রয় নিয়েছিল কোনো একটা বেড চেম্বারে কোন একজন বুলগেরিয়ান লেডির চেম্বারে সে উঠেছিল দা ইয়াং লেডি ওয়াজ এনচান্টেড বাই হিজ পার্সুয়েসিভ কমার্শিয়াল ট্রাভেলার্স ম্যানার্স আর সে লেডি তো পুরো পটে গেছিল এনচান্টেড মানে কি পটে যাওয়া তার সে পার্সুয়েসিভ মানে কি খুব এনকারেজিং বা কাউকে হচ্ছে হতবুদ্ধি করে ফেলা বা হচ্ছে আকর্ষ মানে কি বলে আপিলিং এই জাতীয় কিছু কমার্শিয়াল ম্যানারের মাধ্যমে সে তো পুরো জয় করে ফেলেছে সেই লেডিকে শি ভেরি মডেস্টি এন্টারটেন হিম ফর অ্যান আওয়ার সে তো পুরো এক ঘন্টা ধরে তাকে এন্টারটেন করেছে অ্যান্ড দেন কল্ড ইন হার মাদার তারপরে তার মাকে ডাকছে এক ঘন্টা পরে লেস্ট হার কন্ডাক্ট শুড অ্যাপেয়ার আনমেডেন্টলি হ্যাঁ আনমেডেন্টলি দ্য ওল্ড লেডি ওয়াজ ইকুয়ালি ফ্যাসিনেটেড ওল্ড লেডিও তো একইভাবে ফ্যাসিনেটেড হয়ে গেছে দ্য ফিউজিটিভ ওয়াজ সেন্ট অন ইজ ওয়ে ইন দ্য মর্নিং তারপরে তো সকালে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ডিসগাইজ ইন অ্যান ওল্ড কোর্ট তাকে আবার একটা কোর্টও দেওয়া হয়েছে ডিসগাইজ করার জন্য বিলঙ্গিং টু দ্য মাস্টার অফ দ্য হাউস ওই বাড়ির যে মাস্টার তার হু ওয়াজ অ্যাওয়ে অ্যাট দ্য ওয়ার যে কিনা আবার যুদ্ধে ছিল এ পুরো ঘটনাটাই বলে দিয়েছে নাকি যে কীভাবে কীভাবে কী ঘটনা ঘটেছে এবার তো রায় না রাইজিং উইথ মার্ক স্টেটলিনেস হ্যাঁ বলছে ইউর লাইফ ইন দ্য ক্যাম্প হ্যাজ মেড ইউ কোয়ার সার্জিয়ার যে তোমার তো দেখছি এই ক্যাম্পে থাকতে থাকতে তোমার আচরণ খুব খারাপ হয়ে গেছে হ্যাঁ আর ইউ ডোন্ট থিঙ্ক ইউ উড রিপিট ইট সাচ আ স্টোরি বিফোর মি আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে তুমি এরকম একটা গল্প আমার সামনে এসে বলবে সে টার্ন সেবা করলি রায় নাকি ধরতে পেরেছে গল্পটা যে এটা তাদের সম্পর্কে এবার ক্যাথিন বলছে অলসো রাইজিং শি ইজ রাইট সার্জিয়াস সার্জিয়াস রায় না ঠিকই বলেছে তুমি একটু বেশি বেশি খারাপ আচরণ করছো ইফ সাস উইমেন এক্সিস্ট যদি এরকম দুটা উমেন থাকেনি আসলে উই শুড বি স্পেয়ার দ্য নলেজ অফ দেম 
তাহলে অন্তত তাদের কথা গোপন করাই ভালো স্পেয়ার করা ভালো তাদের কথা নিয়ে তো অন্তত এভাবে বলা উচিত না পেট কপ বলছে উ নন সেন্স ফর ডাজ ইট ম্যাটার বললেই কি আর না বললেই কি কী সমস্যা তোমার সার যেটি একটু লজ্জা পেয়ে বলছে নো পেট কপ আই ওয়াজ রং টু রায়না উইথ আর্নেস্ট হিউমিলিটি এবার রায়নার দিকে ফিরে বলছে আই বেগ ইয়ার পার্ডেন আই হ্যাভ বিহাভ অ্যাবোমিনেবলি ফর গেভ মি রায়না শি বৌজ কী দিল এখানে আচ্ছা রিজার্ভলি তাতে একটু বেশ রিজার্ভ অবস্থায় বলল আর ওদিকে ক্যাথরিনকে বলছে অ্যান্ড ইউ টু ম্যাডাম আমাকে একটু ক্ষমা করে দিও সার্জাস বলছে ক্যাথরিন বৌজ গ্রেশিয়াসলি অ্যান্ড সিট ডাউন হি প্রোসিড সিম সলেমলি এগেইন অ্যাড্রেসিং রায়না রায়নাকে অ্যাড্রেসিং করছে দ্য গ্লিমসেস আই হ্যাভ হ্যাড অফ দ্য সিমি সাইড অফ লাইফ ডিউরিং দ্য লাস্ট ফিউ মান্থস হ্যাভ মেড মি সিনিক্যাল হ্যাঁ তো বলছে যে গত কয়েক মাস ধরে আমি জীবনের যে একটা বাজে সাইড দেখছি এটা আসলে জীবন সম্পর্কে আমাকে একটু সিনিক্যাল তৈরি করে ফেলেছে সিনিক্যাল করে ফেলেছে নাকি খুব যে আমি আগে রোমান্টিক ছিলাম কিন্তু জীবন সম্পর্কে আমার একটা বাজে ধারণা তৈরি করেছে বাট আই শুড নট হ্যাভ ব্রট মাই সিনিসিজম হেয়ার কিন্তু এখানে আসলে আমার ওই জীবন সম্পর্কে বিদ্বেষ এটা এখানে বলা ঠিক হয়নি কারণ কি লিস্ট অফ অল ইন্টু ইয়োর প্রেসেন্স বিশেষ করে তোমার সামনে তো বলা ঠিকই হয়নি রায় না আই এ কথা বলে হেয়ার টার্নিং টু দ্য আদার্স হি ইজ এভিডেন্টলি অ্যাবাউট টু বিগিন আ লং স্পিচ হোয়েন দ্য মেজর ইন্টারেপসি মানে এক আই বলে শেষ করে দিয়েছে মানে তাকে আর কথা বলতে দেয়নি এবার পেট কপ কী বলছে স্টাফ আর নন সেন্স সার্জিয়াস দ্যাটস কোয়াইট এনাফ ফাস অ্যাবাউট নাথিং আর সোলজার্স ডটার শুড বি এবল টু স্ট্যান্ড আপ উইদাউট ফ্লিনসিং টু আ লিটিল স্ট্রং কনভারসেশন বলছে অন্তত সোলজারের মেয়েদের উচিত দাঁড়িয়ে থাকা হ্যাঁ তাদের কথাই শক্তিশালী থাকা উইদাউট ফ্লিনসিং টু আ লিটিল একটুও যাতে দমে না যায় স্ট্র তাই তো স্ট্রং কনভারসেশন যে অন্তত সোলজারদের মেয়েদের উচিত মানে একটু হেসে খেলে একটু কথাগুলো বলছে যে তাদের কথায় দৃঢ় থাকা উচিত হি রাইজেস কাম ইটস টাইম ফর আস টু গেট টু বিজনেস বলছে আসো আমাদের কাজ শুরু করতে হবে উই হ্যাভ টু মেক আপ আওয়ার মাইন্ডস হাউ দোজ থ্রি রেজিমেন্টস আর টু গেট ব্যাক টু ফিলিপলিস তাহলে এই তিনটা রেজিমেন্ট এখন কিভাবে ফিলিপলিসকে পাঠানো যায় চলো সেটা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি দেয়ার ইজ নো ফোরেজ ফর দেম অন দ্য সোফিয়া রুট সোফিয়া রুটে তাদের জন্য কোনো সুযোগ নেই যাওয়ার হি গোজ টুয়ার্ডস দ্য হাউস কাম অ্যালং মানে বাসার ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে কথা বলছে সার্জিয়াস ইস অ্যাবাউট টু ফলো হিম হোয়েন ক্যাথরিন রাইজেস অ্যান্ড ইন্টারভেন্স ক্যাথরিন দেখে কী বলে ও পল কান্ট ইউ স্পেয়ার সার্জিয়াস ফর আ ফিউ মোমেন্টস রায়না হ্যাজ হার্ডলি কি হ্যাজ হার্ডলি সিন হিম ইয়েট রায়নার সাথে তো এখনও কথাই হয়নি দেখাই হয়নি তার মতো পার হ্যাভস আই ক্যান হেল্প ইউ টু সেটেল অ্যাবাউট দ্য রেজিমেন্ট হ্যাঁ ক্যাথরিন বলছে আমি অন্তত তোমাকে রেজিমেন্ট নিয়ে হেল্প করবো চলো যাই সার্জিয়াস প্রোটেস্টিং মানে একটু প্রতিবাদ করে বলল মাই ডিয়ার ইম্পসিবল ইউ আপনি করবেন কাজ ক্যাথরিন স্টপিং হিম প্লেফুলি ইউ স্টে হেয়ার মাই ডিয়ার সার্জিয়াস দেয়ার ইজ নো হারি এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নাই আই হ্যাভ আ ওয়ার্ড অর টু টু সে পল হ্যাঁ টু সে টু পল দেখো ক্যাথরিন মেজর পেটকপকে কি বলে ডাকে খেয়াল করো হ্যাঁ পল বলে ডাকে নাকি হ্যাঁ বলছে পলের সাথে তো আমার দু একটা কথা আছে সার্জিয়াস ইনস্ট্যান্টলি বৌজ অ্যান্ড স্টেপস ব্যাক নাও ডিয়ার টেকিং পেটকপস আর কাম অ্যান্ড সি দ্য ইলেকট্রিক বেল দেখো ভাব নিচ্ছে একটা ইলেকট্রিক বেল দেখাচ্ছে কলিং বেল পেটকপ ও ভেরি ওয়েল ভেরি ওয়েল দে গো ইন টু দ্য হাউস টুগেদার অ্যাফেকশনেটলি সার্জিয়াস লেফট অ্যালোন উইথ রায়না লুকস অ্যাংশাসলি অ্যাট হার ফিয়ারিং দ্যাট শি মে বি স্টিল অফেন্ডেড শি স্মাইলস অ্যান্ড ফ্রেসেস আউট হার আর্মস টু হিম এখন নায়ক নায়িকার কাহিনি শুরু হলো আমাদের সাকিব খানার কি বলবো নায়িকা मोटामुटी तरह छो सबा जाने खुब भलो कथा ইন রাইট ইন টু দ্য হাউস ফলোড বাই ক্যাপ্টিন তারা চল তাহলে এখন স্টেজে আছে কে কে স্টেজ থেকে এখন ক্যাপ্টিন মেজর পেটকপ চলে গেল তারপর হচ্ছে সার্জিয়াস আর রায়না এখনকার কথাগুলো আর একটু বেশি মনোযোগ দিবা এদের কথা কনভারসেশনটা সার্জিয়াস এটা কি হাস্টেনিং না হাস্টেনিং টু হার 
but refraining from touching her without express permission am i forgiven amake ki khoma kore dewa hoyeche raina placing her hands on his shoulder uh, sorry shoulders as she looks up at him with admiration and worship মানে অ্যাডভারেশন আর ওর্ডশিপ যেমনটা ওই বেড চেম্বারে করছিল কি বলছে মাই হিরো মাই কিং কোটেশন হিসাবে খেয়াল করবা যে কিভাবে এখন তারা বলছে কিছুক্ষণ পরে কিন্তু পরিস্থিতি পুরো চেঞ্জ হয়ে যাবে যে মানুষ কতখানি মানে তাদের অবস্থার মানে কতখানি মানে কি বলবো ভণ্ডামি ভণ্ড হতে পারে তাই তো পিছনে মানুষকে কিভাবে আমরা মানে ঠকাই সেটা এখানে সামনে সামনে বলছে মাই হিরো মাই কিং সার্জিয়াস এবার বলছে মাই কুইন হ্যাঁ he kisses her on the forehead with holy oath rana how i have invited you sergius bolche ami tomar kena khub irsha kortam tomake dekhe you have been out in the world tumi to prithibite prithibir baire mane out in the world mane ki tumi to barir baire prithibite chole gechila mane ki sara bishwe tomar naam tomar khyati on the field of battle tumi to chila juddho khetre able to prove yourself there or the of any woman in the world তুমি সেখানে যুদ্ধ করে নিজেকে প্রমাণ করতে গেছিলাম যে তুমি পৃথিবীর যে কোনো উইমেনের জন্য যোগ্য একজন প্রার্থী হ্যাঁ আর আমি কি করেছি ওয়াইল্ডস আই হ্যাড হ্যাড টু সিট হ্যাভ হ্যাড টু সিট অ্যাট হোম ইনঅ্যাক্টিভ ড্রিমিং ইউজলেস ডুইং নাথিং হ্যাঁ তাহলে তুমি কেমন একজন হ্যাঁ যোগ্য ব্যক্তি আর আমি বাড়ি বসে বসে কি করছিলাম কিছুই না ইনঅ্যাক্টিভ ভাবছিলাম শুধু স্বপ্নে স্বপ্নে কোনো কাজ নেই কাম নেই হ্যাঁ দ্যাট কুড গিভ মি দ্য রাইট টু কল মাই সেলফ ওর দি অফ অ্যানিম্যান এমন কোনো কাজ আমি বাড়িতে করি নাই যার জন্য আমি আমার নিজেকে বলতে পারি যে আমি একজন পুরুষের জন্য যোগ্য প্রার্থী হ্যাঁ আর তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য ফিল্ডে গিয়ে কতই না হ্যাঁ মানে নিজেকে প্রমাণ করেছ যে তুমি একজন হিরো তুমি যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসেছ হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি বলে মানে খুব খুব মানে কি করছে আদর যত্ন ভালোবাসা দেখাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম মানে পটিয়ে ফেলতেছে নাকি সার্জিয়াস জি ডিয়ারেস্ট অল মাই ডিডস হ্যাভ বিন ইউর্স এবার আরও পটাচ্ছে দেখো আমার কাজ তো তোমারই হ্যাঁ অল মাই ডিডস হ্যাভ বিন ইউর্স কারণ কি ইউ ইন্সপায়ার্ড মি কারণ তুমি তো আমাকে উৎসাহ উৎসাহ দিয়েছ আই হ্যাভ গন থ্রু দ্য ওয়ার লাইক এ নাইট আমি তো সেই যুদ্ধরা যোদ্ধারা যারা যেমন করে টুর্নামেন্টে যাই হ্যাঁ তাদের লেডিরা ওই স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে থাকে দেখে হ্যাঁ এবং তাকে উৎসাহ দেয় তুমিও তো তেমনভাবেই আমি যুদ্ধে গেছি ঠিক আছে কিন্তু তুমি তো উৎসাহ যুগিয়েছো আমার অতএব ইউ আর মাই লেডি রায় না অ্যান্ড ইউ হ্যাভ নেভার বিন অ্যাবসেন্ট ফ্রম মাই থটস ফর আ মোমেন্ট আর তুমি যতক্ষণ বাইরে ছিলে যুদ্ধে ছিলে এক মুহূর্তর জন্য তোমাকে তো আমি ভুলি নাই ভেরি সলেমলি সার্জিয়াস আই থিঙ্ক উই টু হ্যাভ ফাউন্ড দ্য হায়ার লাভ এখানে একটু খেয়াল করো হায়ার লাভ নিয়ে কিন্তু শর্ট নোট আসে হুম যে আমরা যেন দুইজন মিলে হায়ার লাভ খুঁজে পেয়েছি হ্যাঁ when i think of you ami jokhon tomake niye bhabi i feel that i could never do a base deed ami kono kharap kaaj kortei pari na jokhon ami tomake niye bhabi or think an ignoble thought ebong ami kono khubi mane ki baje chinta jeno kortei pari na hm tomar kotha bhable ami khub hayar chinta bhabna kori khub mane ki bhalo mane ekhane ki bolo base base bolte ki ekdom nikrishto ba jaghonno erokom kaaj ke bujhay তো এরকম কাজগুলো যেন আমি ভাবতেই পারি না আমি শুধু তোমাকেই ভাবি সার্জেস কি বলছে মাই লেডি মাই সেইন্ট দেখো কথাগুলো তুমি তো আমার সেইন্ট হ্যাঁ ক্লাসমিং হার রেভারেন্টলি তাকে একটু খুব আদরের সহিত জড়িয়ে ধরে বলছে ইউ আর মাই লেডি ইউ আর মাই সেইন্ট রায়না বলছে মাই লর্ড মাই হয়তো গড টড কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেছে হ্যাঁ সার্জেস বলছে আর বলো না লেট মি বি দ্য ওয়ার্শিপার ডিয়ার তুমি আমাকে ওয়ার্শিপ করো না আমি বরং তোমার একটু ওয়ার্শিপার হই ওয়ার্শিপার মানে কি পূজারি নাকি আমি বরং তোমার পূজা করি ইউ লিটিল নো হাউ ওর আনোর দি ইভেন দ্য বেস্ট ম্যান ইজ অফ আ গার্লস পিওর প্যাশন খেয়াল করো যে তুমি তো জানোই না যে একজন মেয়ের পিওর প্যাশনের কাছে একজন বেস্ট ম্যানও হচ্ছে আনোর দি মানে একটা মেয়ে যখন তার প্যাশন দেখায় সে ক্ষেত্রে পৃথিবীর যোগ্য উত্তম মানুষও তার কাছে অযোগ্য হয়ে যায় আর সেক্ষেত্রে তো আমি তো অযোগ্যই দেখো কিভাবে মানে প্রেম দিচ্ছে নাকি পাম দিচ্ছে সাথে সাথে হ্যাঁ এখানে ওই কথা আসবে যে এই জন্য খেয়াল করবা 
রাহেন আই ট্রাস্ট ইউ আই লাভ ইউ ইউ উইল নেভার ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি সার জিয়াস আমি আশা করি তুমি আমাকে কখনোই হতাশ করবে না এই কথাগুলো খেয়াল রাখবো যে কীভাবে তার একজন একজনকে দেখাচ্ছে যে উই আর কানেক্টেড উইথ ইচ আদার বাট ভেরি ফিউ মোমেন্ট হ্যাঁ আফটার ফিউ মোমেন্টস উইল সি দ্যাট দে আর থিঙ্কিং আদার্স বিহাইন্ড দেয়ার ব্যাক লুকা ইজ হার্ড সিঙ্গিং উইথ ইন দ্য হাউস ঠিক এই মুহূর্তে লুকা আবার বাড়ির ভিতরে গান করছে দে কুইকলি রিলিজেস ইচ আদার এটা শুনে দুজন দুজনকে যেহেতু ধরেছিল ছেড়ে দিল আর কি হাস হাস মানে কি চুপ করো আই ক্যান প্রিটেন টু টক ইন্ডিফারেন্টলি বিফোর হার মাই হার্ট ইজ টু ফুল আমি তার সামনে ভান করে কথা বলতে পারি না আই ক্যান প্রিটেন টু টক ইন্ডিফারেন্টলি বিফোর হার মানে কি তার সামনে যে আমি তোমার সাথে ইন্ডিফারেন্স দেখা দেখাবো যে তোমাকে আমি চিনি না তোমাকে তোমার সামনে উদাসীন এটা তো আমি বলতেই পারি না লুকা কামস ফ্রম দ্য হাউস উইথ আর ট্রে শি গোজ টু দ্য টেবল অ্যান্ড বিগিনস টু ক্লিয়ার ইট উইথ আর ব্যাক টুয়ার্ড দেম পিছন হচ্ছে ওই দিক নাকি তারা তার পিছনে আছে এবার রায়না বলছে আই উইল গো অ্যান্ড গেট মাই হ্যাট আমি এখনই যাচ্ছি একটু হ্যাটটা নিয়ে আসি অ্যান্ড দেন উই ক্যান গো আউট আনটিল লাঞ্চ টাইম তারপর আমরা বাইরে বেড়াতে যাবো উডন্ট ইউ লাইক দ্যাট তুমি একটা তোমার কি ভালো লাগবে না সার জি আস বি কুইক তাড়াতাড়ি যাও ইফ ইউ আর অ্যাওয়ে ফাইভ মিনিটস হ্যাঁ দেখো কথা খেয়াল রাখবা তুমি যদি পাঁচ মিনিট থাকো না দূরে ইট উইল সিম ফাইভ আওয়ার্স হ্যাঁ পাঁচ ঘন্টা মনে হবে রায়না রানস টু দ্য টপ অফ দ্য স্টেপস অ্যান্ড টার্নস দে আর টু এক্সচেঞ্জ দ্য লুক উই থিম মানে সিঁড়ির উপরে উঠেই আবার একটু পিছন ফিরলো হ্যাঁ একটু তাকাতাকি করলো আর কি অ্যান্ড ওয়ে ভিম আ কিস উইথ বোথ হ্যান্ডস আবার হাত দিয়ে যেমন ফ্লাইং কিস দেয় ওরকম করে একটু বেশ দেখালো হ্যাঁ হি লুকস আফটার হার উইথ ইমোশন ফর আ মোমেন্ট দেন স্টান স্লোলি অ্যাওয়ে হিজ ফেস রেডিয়েন্ট উইথ দ্য এক্সালটেশন অফ দ্য সিন হুইজ হ্যাজ জাস্ট পাস মানে কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে যে আচরণ হয়েছে এ নিয়ে সে একটু বেশ এক্সালটেশন খুব উত্তেজনা দেখাচ্ছে আর কি দ্য মোমেন্ট দ্য মুভমেন্ট শিফটস হিজ ফিল্ড অফ ভিজন ইন টু দ্য কর্নার অফ হুইজ দেয়ার নাও কামস দ্য টেইল অফ লুকাস ডাবল অ্যাপ্রন এখানে একটু খেয়াল করবা দ্য মুভমেন্ট শিফটস হিজ ফিল্ড অফ ভিজন যেহেতু অলরেডি রায়না চলে গেছে হ্যাঁ আর এই সময় তার মুভমেন্টটা একটু শিফট হয়ে গেছে শিফট হয়ে সে কোন দিয়ে গেল ইন্টু ইন্টু দ্য কর্নার ওই কর্নারের দিকে অফ হুইজ দেয়ার নাও কামস দ্য টেইল অফ লুকাস ডাবল অ্যাপ্রন টেইল মানে কি বলতো টেইল অফ ডাবল অ্যাপ্রন অ্যাপ্রনের যে অগ্রভাগ সেটা মোটামুটি একটু উড়ে তার কাছে গেছে হিজ আইস গ্লিমস অ্যাট ওয়ান্স এটা দেখে তার চোখ একটু বেশ ধাঁধিয়ে গেল মনে হচ্ছে হ্যাঁ হি টেক্স আ স্টিল থি লুক অ্যাট হার স্টিল থি লুক মানে কি বলতো লুকার দিকে তাকালো কিভাবে শুরু করলো উইথ ইজ লেফট হ্যান্ড একিম্বো অন ইজ হিপ একিম্বো অন ইজ হিপ মানে কি এটা কি কেমন বোঝায় বলতো একিম্বো বলতে কোন অবস্থানকে নির্দেশ করে দেখো একিম্ব অফ আ ম্যান মানে মাজায় হাত দিয়ে দাঁড়ানো এই যেভাবে হ্যাঁ মানে এক হাত এই মাজাতে আর এক হাত গোপ গোপ নাড়াচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পারছ এটা হচ্ছে একিম্ব ফিচার আচ্ছা ও সরি আমি একটু ইয়েটা নিয়ে নিই দুই মিনিট সময় আছে কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ আফরোজা মোহনা আনিকা হাকিম মাহবুব হাসান আছো লাইনে
মিম আছো জি স্যার আছে স্যার মিম এখন কোথায় বগুড়া না ঢাকা ঢাকাতে ঢাকাতে কোথায় থাকো খিলখেত আচ্ছা ঠিক আছে তো আমি কেটে দিলাম ক্লাসটা দিয়ে আবার জয়েন করো হ্যাঁ